这么个雷准，烦死人了！你就忍一忍吧，万一来了人看见了，我们这番筹谋不是白费了吗？忍，我怎么忍啊？这才四个月，还有半年呢，想到我就不堪重负。不堪重负的十个月，却换来终身的荣华富贵，值得。姑母，我人前还要装神弄鬼，然后你就让我松快松快吧。你这丫头这么任性。非要误了大事不可。夫人，公子来了。母亲，华儿，你还真回来了。惠侯召集诸公子，明日在宣誓殿上商讨新君继位之事，我岂能不来？华哥哥，听说妹妹有了身孕。身孕？喏，妹妹。你疯了！这可是欺君罔上的大罪。君在哪里？君已经死了。你就别怪他了。我们也是走投无路，才出此下策的。武王猝死，你叔对怡儿和我，马上就变了脸色。为了独揽大权，他时时都可能对我们下手。怡儿那肚子。也是我们唯一的护身符，可你们骗得了一时，骗不了一世啊！等到了十个月，我们想办法从宫外抱个男婴回来，一切就可以尘埃落定了。你们打算用他来争储位？我们要用他替你换来社稷天下。华哥哥，这男婴只是一个傀儡。但他能帮我们名正言顺的得到王位。等过些时日，我们就想办法让这个孩子消失。怡儿会过继你的孩儿为四君。你说，绝不会善罢甘休。那是自然。听说他想把公子壮那个不中用的东西扶上王位。哼，说来也奇怪，这公子壮是魏长史的独子，而魏长史是姑母的妹妹。按理说，他应该跟我们魏家一条心呢。哎，公子壮自小被惠后抚养，已经被调教的只会看惠后的眼色行事了。可我听说，惠后这几日跟公子辉走得很近。真有此事？公子辉自被封为蜀侯后，一心做大，野心勃勃，连我都不放在眼里。这公子辉性情狷狂，目空一切，他也能听惠后的摆布。是啊，就算惠后跟他有交易，立他为国君，结果最后落得两手空空，图的是什么呀？想也没有用。明日宣誓殿上，什么都清楚了。请公子谢剑。本公子只有在面见君王时才谢剑。眼下，君王何在？滚开！武王。
英年早逝，壮志未酬，我痛心疾首。武王刚强执礼，志在开疆拓土，赐以兵符，攻以圣武。若不是武王刚愎自用，不肯纳谏，何来今日英年早逝？诸国都已在暗自窃喜。赐夷宾服，公夷圣吾等美事之词，就不要再提了。公子花，武王尸骨未寒，你为人臣子，应尊本分。身为武王兄长，你可知引君之过，不可非君之道理？行出于己，名声于人，以大行受大名，细行受细名。光武王一个“武”字，便知他生前是如何行事了。我只不过是在提醒诸位，该张善淡恶，为后世界。这大殿上坐着的公子，都是先王的骨血。难道只有公子华能说会道？别的公子就无话可说了吗？我说两句，华哥哥的见识未免偏颇了。那“武”字也有危强敌德、克定祸乱之意，明明是夸志多穷之物。创帝，不用遮遮掩掩。公子华，你太过分了。就算武王有所不是，但他仍是你的兄弟，是我大秦的先王。况这朝堂之上，皆是我秦国重臣，有你这样说话的吗？你是何人啊？哦，原来是小小蜀侯，一无公标清史，二无积德累善，你算老几啊？你再说一遍，再说一遍又如何？哎，今日请诸位公子在朝堂议事，是为了。社稷国本，不可意气用事，因小失大。好了，你们都是兄弟，不要为了小事伤了骨肉情感。这几日暑气重，我亲自酿了一些蜂蜜酒，用冰镇好了，放在大家眼前，来，都尝尝吧。这酒味道如何？会后亲自操劳，自然是好酒。酒不错，就是过于甜腻了些。武王亡故，宗庙不宁，各国都在派兵遣将，对我大秦虎视眈眈。这楚魏之事是当前大事，各公子都有何高见？这些年一直是由会后协理武王掌管朝政。楚魏之事，自然还是惠后说了算吧。武王后已有身孕，按规制，王位应传于武王后嗣。难道此事也有意义？武王后有孕，自然是喜从天降。先且不说生男生女，这武王后临产还有大半年的光阴，王位不可空缺。我看不如先将王位定下来。待武王后产下王儿，再将王位传给武王后嗣。此事还需慢慢商议，不急在一时。来来来，去去火气。你不提我还忘了，佳酿还需先果陪衬。我听说宫中果园里桃子都熟了，令人采摘了一些，怎么还不送来？怎么回事？难道桃子没有了？禀惠后，桃子有是有，只是今年逢小年，园子里的桃子结得稀疏细小，端上来
，只怕会败了众人的兴。世间万物皆由天赐，应当长存感恩之心，哪有那么挑剔？都端上来吧。是。上堂。这果子看着是小了一些。丰年，也难得见如此奇异的果实啊！天意，真是天意。天有异象，必是吉兆啊！楚离子，你说呢？这老夫一生见多识广，像这样出色的桃子，还是头一次见到。这既是吉兆，我就先尝一口。但愿他能够为我大秦带来些好彩头。果然是仙桃，芳香四溢，甘甜可口。我这新酿的蜂蜜酒与之比起来，简直寡淡无。我这儿还有两个仙桃，可不能一人独享。这第二个桃，应该给这大殿中有功之臣。你们看，呃，会后说的是啊，应该赏给有功之臣。是啊，是啊，有的。哎，应该赏给谁？此人无可争议啊，自然是出离子了。身为王叔，辅佐两代君王，功高盖世啊。干相谬哉。微臣不敢当。王叔，实至名归。谢惠后。国有国运，照理说，这第三个桃，应该留给秦国的新国君。只是眼下，眼下王位未定。我也不知道，这桃应该赐给何人。既然只有一个桃子，那不妨大家论功行赏。华哥哥说的有道理，可这大殿里的人，谁也没有功劳啊。只论功劳，不论德行，这有违君子贤臣之道啊！在下蜀侯嬴辉，早年曾随武王和干相安邦定国，汗马功劳，封侯后，悉心管理巴蜀，保境安民，百姓安居乐业。巴蜀兴，秦国兴，这个桃，自然应该是归我。孔子辉当众招德表功，可惜功劳却寥寥无几。征讨魏国，谁是监军啊？函谷关大战，你又在哪里？北扫一渠，西平巴蜀，东出函谷，南下商於，战战都有我嬴华的心血。这大殿上的诸位公子，哪一个敢说他在大秦的功勋册上能与我平起平坐？没错，大哥身为长子，战功赫赫。对，大哥为人公正，有勇有谋，我等愿为大哥。马首是瞻。哎呀，你们知道个屁！当年父王为什么没有立嬴华为嗣？啊？就是因为他不遵秦法
，在封地与旧族勾勾搭搭。杨华，他有功，哼，无德，你算有德？你在巴蜀横征暴敛，巧取豪夺，肆意搜刮民脂民垢，信口雌黄。你区区一个横门君，敢在这里狂犬吠日？哎，二位公子，二位公子的话也都各有道理。二位公子都是功勋卓著，在老夫看来，这个桃子还是二位公子分食了的好。敢想！这桃子可以分食，王位不可以分呐！你这哪是在劝和呀？这个桃子我吃定了！休想！招呼朱臣赴汤之战，请住手！你们都住手！朱臣，快点！快点！快点！招唐之战，招呼刀锋剑，双合提手！甄嫂的病看起来比前一阵子好多了。其实甄嫂收拾起来挺俊俏的，给，给，给宝儿了。米夫人，米夫人，婆婆来了，我给您道喜来了。婆婆何来的喜事？东坡给夫人接了一个好活，夫人要听了准保高兴。婆婆坐下，慢慢说。还记得那个陶隐老爷，就是那个下了定金，让我们抄写试婚礼的陶隐老爷，就是他。他的
儿子要和左大夫家结亲，即将请妻迎亲。陶隐夫人急着要做一件婚礼上穿的喜服，指定要夫人您的绣花。别提那个陶隐老爷了，他出尔反尔，把我们害得还不够哭啊！这回不同了，这回不同了。陶隐夫人千般万般的求我，一定要让我做这个中人。可继承城内，手艺好的绣娘有的是，何苦定要我来做？夫人，你有所不知，这陶隐夫人呐、啊，知道自己的夫君不是世家，所以格外要面子，挑剔的要命。陶隐家家财万贯，官位不高，却深得国相的信任。他们的儿子是个独子，天资聪慧。连左大夫都愿意和他结亲，说明他们家的运势正在往上走呢。这样一来，陶隐决定把婚事办得风光红火，陶隐夫人自然要在喜服上大做文章了。自从在慕容夫人那里看见了夫人您的女工，继承城中的绣娘，哪里还有她看得上眼的？只是，我们眼下的活计已经够忙。只怕这单不一样，这单不一样啊！夫人，您要是做了这单，您和公子那就是衣食无忧了。陶隐老爷肯出，这个数二十斤，二百斤，二百斤，那足足够公子和夫人几年的衣食了。那么一大堆金子。嗯我们再也不用做别的活计了，母亲不用给别人做针线了。冬日我们还有炭火，还有白花花的煎饼粥吃。是啊，是啊，我就是这么想的。有炭火，有精米，手上不长冻疮。我一听这个酬劳，就给夫人您答应下来了。二百斤呐、啊，那是一个绣娘做到死都见不到的钱呐。这酬劳。听起来太荒谬，只怕是婆婆搞错了。我也怕我搞错了，当即问了缘由。夫人可知，他为何肯出如此高的工钱？他想用金线做一件克斯绣罗衫。那是什么衣裳？从未听说过有这样的衣裳啊！老身我也是孤陋寡闻。夫人，您见多识广，想必是知道的。克斯是采用通经断尾的织法织就的锦缎，而用金丝做克斯绣罗衫，大约是将克斯罗衫做好后，再用金丝刺绣，勾勒图案；而花朵鸟兽，则用五彩珍珠玛瑙贯穿连缀，穿在身上，极尽奢华绚烂。奎姑的手艺，在楚宫是无人匹敌。他曾经告诉我，当年举鸡得宠，他曾为举鸡做过一件。可那衣服刚刚做好，不知为何，举鸡开罪于楚威后，被楚威后下令，毁掉了那件克斯绣罗衫。这么说来，夫人您是能做的。能是能，只怕。娘亲，那好吧。只是，我们得合计一下，看这桩活该如何来接。柳姑姑，这西市啊，既藏污纳垢，又藏污卧虎。虽然破烂，但陶隐夫人要的只是上好的手艺。嗯。你们拿着绣品干什么？采花名啊！谁要是能认出这花名，就能得二十钱。
，这钱来的多容易啊！有人认得出这花名吗？没有啊。那这二十钱得来也不容易，你说是不是？可不是。让下。看这呆子做生意。你们在看什么呢？不知道。说菜。为何说他是呆子啊？你看。他又不卖东西，只让菜这布下的花。哎，还说啊，谁能说出这花的名字，给谁二十文钱。是、啊，这不是呆子吗？这不。那可有人猜出这上面的花名？没有，到现在也没有人认识。既然这花没人认得出，这不是故意刁难人吗？是不是？哎呀，瞧你们两个大男人，你们懂什么呀？这猜来猜去的，这这不就是兰花吗？呃，大嫂，您说的不对。我看呢，像金钟花。大爷，也不是金钟花。哎呀。不是，这怎么不是呢？是也不是。这些不分给我。公子，小公子，你要要这钱，总得有点理由吧？因为我知道这花名。你说说。此物是叫杜若，楚国独有，是我母亲的心爱之物。小公子，你我确实有缘之人。你叫什么名字？我叫……我不告诉你。你不告诉我你叫什么名字？那我来猜猜。你姓嬴，名季，社稷的稷。你是怎么知道的？夫人，您请看。儿子的婚事不惜金银，所以那件缂丝绣罗衫，拜托夫人了。没了，这这些还不够吗？他们为何只拿来了珠宝和金丝？这做衣服的缂丝锦缎，为何没有一同拿来？嗨，他们说了。今日来时匆忙，竟将喜服的料子忘于家中。明日我去陶银府上取回来便是。夫人，您先忙着，老身告辞了。巫婆慢走。哎，告辞值这么些钱，况且这缂丝绣罗衫，除了夫人，又有谁敢结这活计啊？我打量了这匣子里的珍宝，照理讲，做一件缂丝绣罗衫，仅仅一般的珍珠玛瑙即可。可这匣子里，还装了许多不相干的珍宝。或许是陶影夫人想要将家财都镶嵌在喜服上，向世人证明自己不可敌国。还是明日。让五婆问清楚的好，免得有什么差池。母亲，母亲，既然回来了。母亲，你猜，我在街头遇到了谁？谁？母亲最想见的人。楚国来的。哼，母亲的故人。你们见到子歇了？嗯嗯，那个黄公子在街头用他买下的那块绣花的布料来寻找夫人，尹公子认出了上面绣的是杜若花，由此知道了各自的身份。黄叔父说，他从楚国带来荣舅舅的书信，因为要紧，所以一直藏在行囊里面，没有带在身上。今日楚国那边又来了公文，所以黄叔父不得不赶回他的住所。但是他告诉我，明日午后他就来小院看望母亲。你黄叔父
他可好？嗯，而且他很有趣。如何有趣？街头闲人都说他有点呆傻，但我知道他的确有趣，而且，而且他很牵挂母亲。请国相进来。是。以后。天色已晚，国相有何急事求见？微臣刚刚收到飞鸽传书，秦国诸公子魏征王位大打出手，公子辉被公子华杀死。什么？荒唐的是，此事是会后用一个桃子挑拨而起。怎么会有这样的事情？国相，请坐。那眼下我燕国该如何是好？首先，我们要派出使者到咸阳去表示哀悼。目前只能静观其变了。燕国与秦国虽为手足，但秦国王位未定，情形是瞬息万变。一旦局势明朗，我们便可伺机而动。国相所言甚是。防祸于先，而不至于后伤情。既然如此，我有一事要与国相商议。哦，以后请讲。国相可还记得秦国的质子还在继承？微臣怎么能够忘记呢？如今，这秦国质子的分量已不可同日而语。既然秦国已险象环生，国相可否传令下属，对他们赐予优厚？一旦情形有变，他们也会对燕国感恩图报。以后所言即是，啊，以后，过几日就是夏至，以后是否要与燕王去百里外的祖庙祭地？微臣愿随同前往。待回到京城之后，微臣即刻查访，定会将那秦国质子请回驿馆，保他们高润优渥，衣食无忧。有劳国相费心。嘿，嘿，哎，打中了！太好了，打中了！反而真棒。好漂亮的小花！啊，吃鸡蛋。哎，谢谢真嫂。真嫂好看，真好看。婉儿，谢谢真嫂。哎，夫人，你看。嘿嘿嘿。乖孩子，宝儿，夫人这是怎么了？
，想快哭了吧？夫人喝口水，一些针线我们来做吧。你看，过几日，只要我们做好了陶影夫人的喜服，就不用再整日为柴米而发愁了。五婆不是说今日把陶影的布料送来吗？这会儿了，怎么还没送来呀、啊？五婆年纪大了，走路走慢些也是应当的。就是这，有人在吗？出来接我们右城老爷。谁呀、啊？就是这儿吗？林大人，就是这儿。那还不抓紧搜剿赃物，将人犯拿下？是。你们是何人？怎敢私闯民宅？本官为燕国的廷尉右丞，朝廷派我来西市捉拿盗贼。谁是盗？谁又是盗贼？昨日陶隐大人府中被盗，丢失了不少珠宝黄金。有人亲眼看见盗贼拿着赃物进了这个院子，其言过于荒唐。何人亲眼所见？让他站出来作证。你别急嘛，来人，给我搜！是，搜！哎哎，你们别进去！都在这儿啊！这是陶隐夫人做喜服的定金，这是用来镶嵌在喜服上的珍宝。喜服？谁说陶隐夫人要做喜服啊？啊？做喜服用得着这么贵重的珠宝吗？而做喜服的衣料又在哪儿啊？明明是巷子里的五婆做中人替我们接的活计，不然我们怎么知道什么陶隐夫人？啊？你要不提啊，我还差点把这老婆子给忘了。本官办案手里当然是要有凭证的。来人，在，把那个老婆子押上来，押上来。五婆，五婆，五婆，五婆，五婆，夫人，本官已经查明，就是这个老婆子与陶隐府中的婢子内外勾结，鼠盗狗偷，不择手段。如今，人赃俱获。右丞大老爷，我真的是冤枉的。做喜服的活计，是陶家的下人说，陶隐老爷的儿子要大婚，是他们亲自找上门的。那些珠宝和金子，也是他们交予我的。大人，你要是不信，我愿意与陶府的柳姑对质。<笑>对质。案发后，那个柳氏早已潜逃，不知去向了。你们明明是早已谋划好了，以为就此可以销声匿迹，偷窃的钱财也可如泥牛入海，却不想，偏偏被本官抓住了你这个贼婆子的贼手，哼，更是顺藤摸瓜，揪出了你们这几个幕后主谋指派。
生水溶入，如何细数？你水。换不回一人如故，尝尽悲欢离合，人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去倾诉，去一度，去情在。生死在。